対1今日のゲームを振り返ってまいりますまずは山崎の立ち上がり初回西川をセカンドゴロに打ち取ってまずは先頭バッターを打ち取りますツーアウトの後浅村はセンターへのフライです初回三者凡退に抑えました一方の早川は立ち上がりまずは先頭バッターの野口を高めのまっすぐスイングアウト三振ツーアウトの後中川啓太はショートゴロと早川も三者凡退に抑えます上々の立ち上がり2回ですランナー置いて丸ボレ細打球が一塁間破っていきますランナー3塁一塁のチャンス広がりました続くバッターは鈴木大地ここはカーブをしっかり捉えて打ち上げてライトへの大きな当たりこれが犠牲フライイーグルスがまずは1点を先制します2回の表さらに3回の表はノーアウトランナー3塁一塁と楽天のチャンスバッター浅村という場面でここはショートゴロ643の併殺だその間に西川ホームに変えて2点目が入りますただここもしっかり粘ってはいるんですよね山崎はね,そうですねはいまだちゃんと見てありますけどね、えー、はいそして4回先頭バッターの中川啓太が早川から宇宙間へツーベースチャンスを作ります吉田倒れてワンアウトの後バッターはトングここも少し高めに置いたボールをしっかり捉えてレフトオーバーこれがタイムリーツーベースと中川啓太ホームに帰って2対1点を返しますただその後のピンチを早川がしのぎました6回です山崎がランナー背負って楽天がチャンスを迎えてツーアウトランナー3塁1塁で隅谷ストレートを右方向しっかり捉えてライト前タイムリーヒット3点目が入ります山崎は6回111球失点3という投球内容でしたさあ6回の早川のピッチングワンアウトの後吉田がヒットランナーに出てその後バッターは今日タイムリーのトングでもあったんですがトングも粘りましたがレフトへのフライこれでツーアウト続く宗も低い変化球を打たされてセカンドゴロこのチャンスを生かせません早川ピンチをしのいで6回106球1点1という投球内容でしたさあ7回継投に入ったスワローズ小木田からまずは小深田がヒットを放ちます浅村も続いてランナーがこれで二塁三塁送球間にバッターランナーを二塁に進んでバッターは島内ここで高めのボールをしっかり叩いてライトの右へタイムリーツーベースと2点追加これで5点目が入ります5対18回は今度はバルガスがマウンドに上がってバルガスを攻めたイーグルスはランナー二塁三塁から浅村内側のボールをしっかり引っ張り込んで三遊間や三塁線破ってこれが2点タイムリーツーベースランナー2人がホームに帰って7対1そして9回湯気を攻めて満塁のチャンスを作ったバカのツーアウト代打は大下というシーンで大下もここはしっかり捉えた打球に見えたんですがセンターの辰巳が突っ込んで好プレーそれで試合終了7対1勝った楽天は球団新記録、まあ、更新の9連勝ということになりました。